എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാളെ കബറിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഈ സറാഫിൽ എന്ന് പറയുന്ന മലക്ക് സൂറ എന്ന് പറയുന്ന കാഹള തിരുതുമ്പോൾ ഈ ലോകത്ത് ആരെല്ലാം മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ അവരെല്ലാവരും നാളെ കബറിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ചിലർ പേടിച്ചു വിറച്ചുകൊണ്ട് ആരാണ് എന്നെ വിളിച്ചുണർത്തിയത് എന്ന് ഭയന്നുകൊണ്ട് കബറിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നവർ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നവരെ പോലെ പല പല വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമാതങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി എന്റെ സമുദായ നാളെ കബറിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ുന്നത് നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് കോലത്തില് പട്ടികട കോലത്തിൽ പന്നികട കോലത്തിൽ കഴുതയുടെ രൂപത്തിൽ പേപ്പട്ടിയുടെ രൂപത്തിൽ നടന്നു വരുന്നവർ എടഞ്ഞു വരുന്നവർ കുഷ്ഠരോഗിയെ പോലെ വരുന്നവർ മുഖത്ത് മാംസമില്ലാത്തവർ ഉഹുതമലയോളം വലിപ്പമുള്ള വയറു വലിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നവർ പന്നിയുടെ കോലത്തിൽ കടന്നു വരുന്നവർ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു പല പല വിഭാഗങ്ങളിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ ചെയ്തവർ അതാ പല പല രൂപങ്ങളിലാണ് നാളെ പടച്ചുറപ്പിന്റെ പരലോകത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് എല്ലാവരും നാളെ പടച്ചുറപ്പിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് ആ ഭയാനകമായ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ പരിചയപ്പെടുത്ത അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയ വാപ്പയോ ഉമ്മയോ ഭാര്യയോ മക്കളോ കൂടപ്പിറപ്പോ കുടുംബക്കാരോ ഒരു മനുഷ്യനും കണ്ട പരിചയം പോലും കാണിക്കാത്ത ദിവസമുണ്ടല്ലോ അന്നുമ്മ തന്റെ മുന്നിലൂടെ നടന്നു പോയാലും വാപ്പ തന്നെ കണ്ടാലും പടച്ചവനെ ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത ദിവസമുണ്ടല്ലോ മതിയായ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ പരലോകത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോ പള്ളിക്കകത്തിരുന്നതന്റെ സ്വഹാപത്തിനോട് മസുദിനിരുന്ന നസീഹത്ത് പരലോകത്തെ കുറിച്ച് നരകത്തെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോ ും <laughs> എന്തിനാ നീ കരയുന്നത് മുത്തിനബിയെ അങ്ങ് പരലോകത്തെ കുറിച്ച് മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോ അവിടെ നിന്ന് ഭയന്നുകൊണ്ട് കരഞ്ഞതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അതാപുകൾ കൊണ്ട് നിറച്ച നരകത്തെ കുറിച്ച് പരലോകത്തെ കുറിച്ച് അങ്ങ് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് കരഞ്ഞു പോയതാണെന്ന് മുത്തിനബിയോട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ പറയുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് പ്രവാചകന് കണ്ണനീര് തുടച്ചുകൊണ്ട് സമാധാനിപ്പിക്കുകയാണ് ആ സ്നേഹം കണ്ടപ്പോ തന്റെ ശരീരത്ത് കടന്ന വസ്ത്രമെടുത്തിട്ട് മുത്തിനബിയതാ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ കണ്ണുനീര് തുടച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ ചോദിക്കുന്നു സ്നേഹമാണോ നബിയെ മുത്തിനബി പറഞ്ഞു ആയിഷ എനിക്ക് നിന്നെ വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ് എന്നോട് എനിക്ക് വല്ലാത്ത സ്നേഹമാണ് ഐഷ ബേബി അടുത്ത ചോദ്യം എന്തെന്നറിയോ നാളെ പടച്ചറപ്പിന്റെ പരലോകത്ത് വെച്ച് എന്നെ കാണുമ്പോ ഈ സ്നേഹം എന്നോട് കാണിക്കുമോ നബിയെങ്ങളോട് തന്റെ മടിയിൽ കിടന്ന് ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോട് മുത്തിനബിയോട് ചോദിക്കും മുത്തിനബിയോട് ആയിഷാ ബീബി ചോദിച്ചു യാ റസൂൽ അള്ളാ അള്ളാന്റെ നബിയെ നാളെ പരലോകത്ത് വരുമ്പോ ഈ സ്നേഹം എന്നോട് കാണിക്കുമോ അതാ കരഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്ന ഭാര്യയുടെ കണ്ണുനീര് തുടച്ചു കൊടുത്ത ലോകത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ കൈകാലുകൾ വിറക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ കണ്ടിടങ്ങൾ നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് കണ്ണുനീര് താടി രോമത്തിലൂടെ ഒഴുകുകയാ പരലോകത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാന്റെ കോടതിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ അതുവരെ ചിരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന പ്രവാചകന്റെ താടി രോമത്തിലൂടെ കണ്ണുനീര് ഒഴുകുകയാണ് എന്തേ നബിയേ എന്തേ നബിയേ ഐസ പരലോകം ഭയാനകമാണ് ഐസ പരലോകം ഭയാനകമാണ് അവിടെ പടച്ചവനെ മുത്തിനബി പറയുകയാണ് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു മനുഷ്യനും മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ സഹായിക്കില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പോലും അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോ അങ്ങനെയുള്ള പരലോകത്ത് ഞാനും നിങ്ങളും അള്ളാഹുബെ ആദൻ നബിയും നൂഹുനബിയും ഇബ്രാഹിം നബിയും ഉസാ നബിയും അബൂദ് നബിയും യൂസുബ് നബിയും യൂനുസ് നബിയും ഹാറൂ നബിയും യഹിയാ നബിയും ഈസ 
മഹാനബിയും മഹാനായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ വരെയുള്ള ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി നാലായിരത്തിൽ പരം വരുന്ന പ്രവാചകന്മാര് മുറുസലീങ്ങള് എല്ലാവരും നാളെ പടച്ചറപ്പിന്റെ കോടതിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുമല്ലോ അപൂജകൻ ഉണ്ടാകുമല്ലോ ഫിറാവൻ ഉണ്ടാകുമല്ലോ കാറൂൻ ഉണ്ടാകുമല്ലോ നമ്രൂദ് ഉണ്ടാകുമല്ലോ സാക്ഷാൽ ഇബിലീസ് ഉണ്ടാകുമല്ലോ എല്ലാവരും നാളെ പടച്ചറപ്പിന്റെ പരലോകത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ പ്രവാചകം പറയുന്നു സ്വഹാബ ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ തന്റെ പിരടിയിൽ വാള് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ പിരടിയിൽ ഇങ്ങനെ കഴുത്തിന്റെ പുറകിൽ ഇങ്ങനെ വാളിച്ചിട്ട് ശരീരത്തുകൂടെ ഇങ്ങനെ രക്തമൊലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വിഭാഗം വരും സ്വഹാബ അള്ളാന്റെ റസൂല വിടെന്ന് പറയുകയാം ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ മുഴുവനും നാളെ പടച്ചറപ്പിന്റെ കോടതിയിൽ നിൽക്കുമ്പോ അതാ കഴുത്തിൽ വാള് വെച്ചിട്ട് ആ വാളിലൂടെ ശരീരത്തിന് രക്തത്തുള്ളികൾ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വീഴുകയാണ് അവരോടി വരികയാണ് അവരോടി വരികയാണ് റസൂലി തങ്ങൾ പറയുകയാണ് അതാ രക്തമുലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വന്നിട്ട് അതാ പ്രവാചകൻ അവിടെന്ന് പറഞ്ഞു സ്വഹാബ അവരിങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് തിരുതികളോട് നാളെ പടച്ചറപ്പിന്റെ കോടതിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന കാലി ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ ഞാനും നിങ്ങളും നിന്നൊരുകുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ടല്ലോ ആ ദിവസം കബറിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് കഴുത്തിൽ വാള് വെച്ചുകൊണ്ട് അതാ രക്തമൊലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വിഭാഗം ഓടുകയാണ് അവർ റബ്ബിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ കപാടങ്ങൾ കടന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഹിജാബിസ വിചാരണയില്ല ഹിസാബില്ല അള്ളാഹു അവരോടൊരു ചോദ്യവും ചോദിക്കാതെ അവർ പടച്ചറബിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു കാണുമ്പോൾ മുത്തിനബി പറയുകയാ എല്ലാവരും ചോദിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ചോദിക്കുകയാണ് ആരാണിവർ ആരാണിവർ പടച്ചവനെ വിചാരണയില്ലാതെ അള്ളാഹു ഒന്നും ചോദിക്കാതെ അള്ളാഹുബേ കബറിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നാളെ പടച്ചറപ്പിന്റെ പരലോകത്തുകൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറത സ്വർഗമുണ്ടല്ലോ ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കടന്നു പോകുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെ കാണുമ്പോ അവിടെ ചോദിക്കുന്നു ആരാണി പോകുന്ന വിഭാഗമാരാ ആരായി പോകുന്ന വിഭാഗമാരാ ആ സമയത്ത് പളച്ചറപ്പിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് കീല അശ്വഹത അവരാരെന്നറിയുമോ അവരാരെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പോരാടി വീരിമൃത്യം ഭരിച്ച ശുഭതാക്കളുണ്ടല്ലോ പതറിലും മുഖതിലും ഹന്തക്കിലും ഹൈബറിലും തബോക്കിലും ഇറമൂക്കിലും പളച്ചറപ്പിന് വേണ്ടി പളച്ചറപ്പിന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പോരാടി വീരിമിത്യം ഭരിച്ച ശുഭതാക്കൾ ഉണ്ടല്ലോ അവരാണ് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാദങ്ങൾ പറയുന്ന നാളെ നമ്മൾ എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ നിൽക്കുമ്പോ വെച്ചിരിക്കുന്ന കാല് പോലും ചലിപ്പിക്കാതെ സർവരും അവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാരും ഉണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് ഫിർഔനിനെ കാണാം നമ്രൂദിനെ കാണാം അബൂജഹലിനെ കാണാം മുത്തുബത്തും ഷൈബത്തും എല്ലാരും അവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയം കഴുത്തിൽ വാള് വെച്ചുകൊണ്ട് ആ കഴുത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന വാളിലൂടെ രക്തമുലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുന്നിലൂടെ ഒരു വിഭാഗം തിരുതി കാണിച്ചു സ്വർഗത്തിൽ പോവാ വി വി ഐ പികളെ പോലെ പടച്ചറബിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി പോകുന്നത് കാണുമ്പോ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കും ഇവരാരാ ആരാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മുത്തിനബി സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമാദങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവര് ശുഭതാക്കളാണ് നാദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമാദങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു അവര് ശുഭതാക്കളാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ശുഭതാക്കളാരാ രക്തസാക്ഷികളാരാ ഇന്ന് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് കുറച്ച് രക്തസാക്ഷികൾ അറിയാം ഇന്നിപ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ രക്തസാക്ഷികൾ വല്ലാതെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പത്രങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ പത്രങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ വാർത്ത എടുത്ത് നോക്കുമ്പോ രക്തസാക്ഷികൾ റോഡിൽ പോസ്റ്റർ അടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് രക്തസാക്ഷികൾ എത്ര എണ്ണവാ പോകുന്നതല്ല ഈ അടുത്തായിട്ട് കുറെ പോയില്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വല്ല കുറവും ഉണ്ടോ രക്തസാക്ഷികൾ നമ്മൾ കാണുന്ന രക്തസാക്ഷികൾ ഇതാ എടാ കൊല്ലുന്നവൻ അറിയത്തില്ല ഞാൻ എന്തിനാ ഇവനെ കൊന്നത് ചത്തവൻ അറിയത്തില്ല ഞാൻ എന്തിനാ ചത്തത് ഇതാവസ്ഥ ഇത് ഹയാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളമാണെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാദങ്ങൾ പറയുമ്പോ ഞാൻ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയണമല്ലോ ആരാണ് സുഹതാക്കൾ ആരാ രക്തസാക്ഷികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റർ എടുത്ത് ഒട്ടിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്തൂപം ഉണ്ടാക്കി വെക്കാനും
മാന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ എടുത്തു നോക്കുവലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ അല്ല പറയുന്നു ആരാണ് രക്തസാക്ഷികൾ ആരെന്നറിയുമോ ഷഹീദായവൻ ആരെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പോരാടി വീരി മൃത്യം ഭരിച്ച ശുഭതാക്കൾ ഉണ്ടല്ലോ അവരെ നിങ്ങൾ മരിച്ചവരെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അമ്മയാ പറഞ്ഞത് അമ്മാന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ പറയുകയാണ് പടച്ചറപ്പേ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി വീരി മൃത്യം ഭരിച്ചവരുണ്ടല്ലോ അവര് മരിച്ചു പോയെന്ന് നിങ്ങൾ പറയാൻ പാടില്ല അവരും മരിച്ചു പോയെന്ന് സിറാജ് മരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ പള്ളി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയുമല്ലോ എല്ലാരും മരിച്ചു മരിച്ചു എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറ് ആര് മരിച്ചാലും നമ്മൾ പറയും സിറാജ് മരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഷാജി മരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അൻസാരി മരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ മുസമ്മിൽ മരിച്ചു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ പേരങ്ങനെ മരിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത് എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ഷഹീദായവർ പടച്ച റബ്ബിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പോരാടി വീരി മൃത്യം മരിച്ചവര് നിങ്ങൾ മരിച്ചു എന്ന് പറയൽ അവരാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാ അവര് പടച്ചറപ്പിന്റെ അടുക്കൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുമ്പോ പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നമ്മളിൽ പലർക്കും വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടാട് ഷഹീദായവര് പടച്ചവനെ അതാ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് അവരുടെ ജനാസ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുമ്പോ പലരും പറയുന്ന ചില വാക്കുകളുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എങ്കിലും രക്തസാക്ഷികൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനാണ് പറയുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒറ്റ ചരിത്രം പറയാം ഒരേ ഒരു ചരിത്രം പറയാ അള്ളാഹുവേ ഷഹീദായ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിനുള്ള തെളിവ് വേണോ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന പതിരീങ്ങളുടെ മഹത്വം പറയുകയാണ് ആരാണ് പതിരീങ്ങള് ആ പതിരീങ്ങളുടെ മഹത്വം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന പതിരീങ്ങളുടെ മഹത്വം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ ആരാ പതിരീങ്ങൾ ആരാ പതിരീങ്ങളുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ എവിടെന്ന് പറയുകയാണ് മുത്തിനബി എവിടെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അള്ളാഹു അവരോട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മുത്തിനബി എവിടെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ അതാസിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ് പതിരീങ്ങളുടെ മഹത്വം കേട്ട് പിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഉഹതിന്റെ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുകയാ ഉഹതിന്റെ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി സ്വഹാപത്ത് തയ്യാറെടുക്കുമ്പോ ഒരു മുടന്തന ഒരു പ്രായമുള്ള സ്വഹാബിയുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് വയസ്സനാണ് കാലിന് മുടന്തുണ്ട് കാലിന് മുടന്തുണ്ട് പ്രായം തന്നെ അമ്രബിൻ ജമൂഹ് റതി അള്ളാഹു തയ്യാറാകു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ മുന്നിലേക്ക് കരഞ്ഞ കലങ്ങിയ കണ്ണുമായി അള്ളാന്റെ നബിയേ എനിക്കൊരു സഹായം വേണം നബിയേ എനിക്കൊരു സഹായം വേണം നബിയേ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു എന്തേ വേണ്ടത് മുത്തി നബിയേ എനിക്ക് പതറിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എനിക്ക് ണത്തിൽ യുദ്ധത്തിന് പോകണം നബിയേ എന്റെ മക്കൾ എന്നെ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്റെ മക്കൾ എന്നെ അനുവദിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ മുന്നിൽ പ്രായം ചെന്ന മുടന്തനായ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പരാതി പറയുമ്പോ റസൂൽ തങ്ങൾ ആ സ്വഹാബിയോട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രായമുണ്ടല്ലോ അതുമാത്രമല്ല നിങ്ങൾ മുടന്തനാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യൽ നിങ്ങളുടെ മേൽ നിർബന്ധമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഒതുരുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് മുത്തിനബി പറയുമ്പോ ആ വൃദ്ധനായ മുടന്തനായ സ്വഹാബി അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താ അവിടെ വന്നിട്ട് പറയുന്ന നബിയെ എനിക്ക് ഷഹീദാകണം എനിക്ക് യുദ്ധക്കളത്തിൽ പോയി ഷഹീദാകണം എന്റെ മക്കൾ എന്നെ അനുവദിക്കുന്നില്ല നബിയെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ മക്കളെ ഒന്ന് ഉപദേശിക്കണം റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഒന്ന് പ്രായമായി രണ്ട് നേരെ ചൊവ്വ കാലു വികലാംഗനാണല്ലോ 
മുടന്തുള്ള ആളാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് യുദ്ധത്തിന് പോകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ലല്ലോ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഉദര തന്നിട്ടില്ലേ മഹാനായ സഹാബി പറഞ്ഞില്ല നബിയെ എനിക്ക് യുദ്ധക്കളത്തിൽ പോയി സഹീദാകണം നബിയെ ഈ ജീവിതത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് പോകുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യണമല്ലോ അവസാനം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന സഹാബിയുടെ ആഗ്രഹം കണ്ടപ്പോ മുത്തി നബി അവിടെ നിന്ന് അനുവാദം കൊടുത്ത് യുദ്ധത്തിന് പോകാതെ പറയുന്ന വൃദ്ധനായ സഹാബിയുണ്ടല്ലോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ അനുവാദം കൊടുക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ തുള്ളിച്ചാടിയിട്ടാണ് തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു പോയത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ മുഖദിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ പോകാൻ അനുവാദം കൊടുത്തു അവസാനം ചരിത്രം പറയുകയാണ് ഒരു പിടിച്ച വാളുമായിട്ട് മുടന്തി മുടന്തി ഉഹദിന്റെ രണാങ്കണത്തിലേക്ക് കടന്നു പോയി ഷഹീദാവുകയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഉഹദ് നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ഗുണപാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് നഷ്ടം വരുത്തിയതാണല്ലോ മഹാനായ സയ്യിദന ഹംസറതി അള്ളാഹു താലാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഒരുപാട് വേദനകൾ സമ്മാനിച്ച യുദ്ധമാ ഒരുപാട് സ്വഹാപത്ത് ഷഹീദായ യുദ്ധമാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു ായവര് മുഴുവനും കബറടക്കുകയാണ് ഷഹീദായവര് മുഴുവനും കബറടക്കുകയാണ് ഒരേ കബറിന്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് പേരെ കബറടക്കി അവസാനം കബറടക്കുമ്പോൾ അതേ കബറിന്റെ അകത്ത് മറ്റൊരു സഹാബിയെ കൂടെ കബറടക്കി ആഹാബിയുടെ മയ്യത്ത് കബറടക്കുമ്പോ അതേ കബറിന്റെ അകത്ത് മറ്റൊരു സഹാബി മഹാനായ ജാബിർബിൻ അബ്ദില്ല സഹോദരങ്ങളെ നാപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞു നാൽപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോ ചരിത്രം പറയുന്നത് സ്വന്തം പാപ്പയുടെ മയ്യത്ത് കബറടക്കിയ പറയുകയാണ് നാപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോ വലിയ മഴയുണ്ടായി ഒരു വലിയ മഴയുണ്ടായി പടച്ചവനെ വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായി അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒലിക്കുകയാണ് അതാ വലിയ മഴ പെയ്തിട്ട് വെള്ളം കൂടിയിട്ട് അതാ അതാ മണ്ണിടിഞ്ഞുകൊണ്ട് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകുകയാണ് മുഖത്തിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ ഷഹീദായ സ്വഹാബാക്കളെ കബറടക്കിയ ആ കബർസാനിന്റെ ഭാഗത്തുകൂടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വെള്ളമൊഴുകുമ്പോ ടക്കി കിടന്ന പലരുടെയും കബറിന്റെ മുകളിൽ കിടന്ന മണ്ണുകളങ്ങ് മാറുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് നമ്മടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓർമ്മയുണ്ടോ വയനാട് ജില്ലയിൽ പടച്ചവനെ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായപ്പോ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ കട കബറടക്കപ്പെട്ട മയ്യത്തുകൾ പോലും ഒലിച്ചു പോയ സംഭവങ്ങൾ കണ്ടവരാ കബറടക്കിയിരുന്ന മയ്യത്തുകൾ പോലും ഒലിച്ചു പോയത് ഞാനും നിങ്ങളും കണ്ടവരാണ് അതാ പടച്ചവനെ അതുപോലെ ഉഹദിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ ചെയ്തായ സഹാപത്തിന് കബറടക്കിയിരുന്ന സ്ഥലത്തുകൂടെ വെള്ളം ഒലിച്ചു പോയിട്ട് കബറിന്റെ അകത്ത് കിടന്ന പല മയ്യത്തുകളും വെളിയിൽ കാണുന്നുണ്ട് നാപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു ജാബ്രതി അള്ളാഹു താലാൽഹുവിന്റെ മനസ്സിലൊരാഗ്രഹം വാപ്പാന ഒറ്റക്കെടുത്തൊന്ന് കബറടക്കണമല്ലോ മറ്റൊരു സഹാബിയുടെ കൂടെയാണ് കബറിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്നത് തന്റെ പിതാ ഒറ്റക്കൊന്ന് കബറടക്കണമെന്ന് മകനൊരാഗ്രഹം തോന്നി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിന്റെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് ചെല്ലുകയാണ് നാൽപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് കടന്നു പോകുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചരിത്രം പറയുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിന്റെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് ചെന്നു അതാ കബറങ്ങ് മാന്തി നോക്കുമ്പോ തന്റെ വാപ്പ കബറിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടുപേരും കബറിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശരീരത്ത് ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കഫം തുണിയുണ്ടല്ലോ ശരീരത്ത് ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കഫം തുണി പോലും കീറിയിട്ടില്ല ഇന്നലെ കബറടക്കിയതുപോലെ നാപ്പത് വർഷം മുമ്പ് കബറടക്കിയതെന്റെ പിതാവ് അതാ കബറിന്റെ അകത്ത് അതുപോലെ കിടക്കുകയാ കബറിൻ 
എന്റെ കത്ത് അതുപോലെ കിടക്കുകയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അവസാനം മയ്യത്തെടുത്തു അവിടെ നിന്ന് ജനാസയെടുത്തു എന്നിട്ട് തന്റെ വാപ്പാന ഒറ്റയ്ക്ക് കബറടക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ നിന്ന് മയ്യത്ത് വെളിയിലെടുത്തു മഹാനായ ജാബർ അതി അള്ളാഹു താലാനുഹു പറയുകയാണ് അതാ താഴക്ക താഴ അതാ അടിയിൽ ഒരു മയ്യത്ത് വെച്ചിരുന്നു അമ്രബിനിൽ ജമൂഹ് റതി അള്ളാഹു താലാനുഹു ആ സഹാബി ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ നിന്ന് ആ സഹാബിയുടെ മയ്യത്ത് കഫം പൊതിയുമ്പോ ആ സഹാബിയുടെ നെറ്റിയിൽ ഒരു അമ്പ് കൊണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നെറ്റിയിൽ ഒരു അമ്പ് തറച്ചിട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് ഷഹീദായത് ആ നെറ്റിയിൽ അതാ തറച്ച അമ്പിങ്ങനെ വലിച്ചുരുമ്പോ അങ്ങനെ ഇരുന്നാണ് മരിച്ചത് നെറ്റിയിൽ കൈ അതുപോലെ ഇരിപ്പുണ്ട് ോ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പെട്ടെന്ന് കൈകാലുകൾ നേരെ വെക്കണം കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ നൂറില്ലല്ലോ വാപ്പാട കൂടെ കബറിന്റെ അകത്ത് കിടന്ന സ്വഹാബി നെറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അമ്പിങ്ങനെ വലിച്ചൂരിയിട്ട് കൈ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് കൈ നോക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ അവസാനം നാൽപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്രബിൻ ജമൂഹ് റതി അള്ളാഹു താലാനുവിന്റെ മയ്യത്ത് നാൽപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത് കബറടക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ ജാബ് റതി അള്ളാഹു താലാനു പ്രവാചകൻ ാണ് അതാ സ്വഹാബി പറയുകയാണ് ആ നെറ്റിത്തടത്തിൽ വെച്ചിരുന്ന കൈയൊന്ന് നോക്കാ നോക്കുമ്പോ ഇത് കഥയല്ല മോനെ ഇത് വെറുതെ ആരെങ്കിലും എഴുതി വെച്ച വെറും നോവലല്ല ചരിത്രമ സാക്ഷിയാണ് ആർക്കാണ് ഇത് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയുക ആ സഹാബിയുടെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ വെച്ചിരുന്ന കൈയൊന്ന് നോക്കാ ശ്രമിക്കുമ്പോ പടച്ചവർപ്പേ നെറ്റിത്തടത്തിൽ നിന്ന് രക്തമങ്ങ പൊടിയുകയാ അതാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്ത് നിന്ന് രക്തമൊലിക്കുന്നത് പോലെ ആ സഹാബിയുടെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിനെ കബറടക്കുമ്പോ ഇരുപത് വയസ്സ് തന്റെ വാപ്പാന കബറടക്കുമ്പോ ഇരുപത് വയസ്സ് അവസാനം നാൽപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു ആ നാൽപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളമൊലിച്ചു മഴവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ ആ കബർസാനിൽ കിടന്ന മണ്ണുകൾ മുഴുവനും പോയപ്പോ മയ്യത്തുകൾ വെളിയിൽ കാണാം അപ്പൊ മകനൊരാഗ്രഹം വാപ്പ വേറൊരാള് കൂടെ അല്ലേ കിടക്ക ഒന്ന് ഒറ്റയ്ക്കെടുത്ത് കബറടക്കാം എന്തായാലും മണ്ണൊക്കെ പോയല്ലോ വാപ്പാന ഒന്ന് ഒറ്റയ്ക്കെടുത്ത് കബറടക്കാൻ മാറ്റാൻ വേണ്ടി ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ വാപ്പാടെ കബറിന്റെ അകത്ത് താഴെ കിടക്കുന്ന സഹാബി രണ്ടുപേരുടെയും മയ്യത്ത് ഇന്നലെ അടക്കിയത് പോലെ വസ്ത്രം പോലും കഴിഞ്ഞ വർഷമാണെന്ന് തോന്നുന്നു പത്രം മുഴുവനും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു വാർത്തയുണ്ട് കാസർഗോഡ് മഞ്ചേശ്വരം കാസർഗോഡ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാസർഗോഡ് നീലേശ്വരം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു കബർ മാന്തി നോക്കുമ്പോ ഭർത്താവിന്റെ കബർ അതുപോലെ മയ്യത്ത് അതുപോലെ എത്രയോ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്രയോ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് കബറ് മാന്തുമ്പോ വസ്ത്രം അതുപോലെ ഒന്ന് കീറാതെ കിടക്കുന്നു സാധാരണ മനുഷ്യന്മാര് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ ബാന്നൽ ഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അവിടെ എന്തോ പറയുന്നു അമ്രബുൽ ജമു ഹൃദി അള്ളാഹു താലാർഹിവിന്റെ നെറ്റിയിൽ അമ്പ് തറച്ചിരുന്നു മഹാനവറുകൾ അവിടെ നിന്ന് ആ വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ കൈങ്ങനെ പിടിച്ചു അങ്ങനെയാ അവിടെ നിന്ന് ഷഹീദായത് പക്ഷെ കൈ പിന്നെ നോക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ തന്നെ കബറടക്കി അവസാനം നാൽപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് മയ്യത്തെടുത്ത് അടക്കാൻ നേരത്ത് എന്തായാലും എടുത്തല്ലോ ഒന്ന് കഫം പൊതിയ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ കീറിപ്പോയല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് രണ്ടാമത് കഫം പൊതിയുന്ന സമയത്ത് സഹാബികൾ ജാബ്രതയും ആഹുത്താരാനൊക്കെ പറയുന്ന കൈ ഒന്ന് നോക്കാൻ നോക്കി ആ കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചപ്പോ ആ മുറിവിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ രക്തം വരിക അള്ളാഹു നോക്കി മാ നൽകി ഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇതാ ശുഹതാക്കൾ ഇതാ ശുഹതാക്കൾ അള്ള പറഞ്ഞവര് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാ അവര് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാ എൻ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനോട് സ്വർഗം ചോദിച്ച ഏത് സ്വർഗം ചോദിക്കണം ഏത് സ്വർഗം ചോദിക്കണം പറഞ്ഞാതിമാരെ ഞാൻ വെള്ളിയാഴ്ച പറഞ്ഞതല്ലേ അള്ളാഹിനോട് സ്വർഗം ചോദിച്ച ഏത് സ്വർഗം ചോദിക്കണം ജന്നാത്തുൽ സുഹൃദൌസ് അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിനോട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും സ്വർഗം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ മുത്തി നബി പറഞ്ഞു ജന്നാത്തുൽ ഫുർദൌസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്വർഗം ചോദിക്കണം കാരണം അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പദവിയാ
ആ സ്വർഗത്തിന്റെ മുകളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അറസ് വേറൊന്നുമില്ല പടച്ചവന്റെ അറസ് എങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ജന്നാത്തിൽ ഫുരുദൌസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്വർഗവും അള്ളാഹുവിന്റെ അറസും ഇത് രണ്ടിന്റെയും ഇടയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അറസിന്റെ താഴ്വാകത്ത് ചില കിളിക്കൂടുകൾ കാണാം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പ്രവാചകൻ സല്ലാസ്ലമാത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തില് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മുത്തി നബിയുടെ അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ അറസിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് ചില കൂടുകൾ ചില പറവകൾ ഇങ്ങനെ പറന്നു നടക്കുന്നുണ്ട് ചില പറവകൾ ഇങ്ങനെ പറന്നു നടക്കുന്നുണ്ട് പച്ച പറവകൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവരാരെന്നറിയുമോ അവരാരെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പോരാടിയ സുഖതാക്കൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ സുഖതാക്കളുടെ റൂഹ് കാണെന്ന് മുത്തി നബി എവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമാതങ്ങൾ പറയുകയാണ് അള്ളാഹു അവരോട് ചോദിക്കുകയാ ആ സുഖതാക്കളോട് അള്ളാഹു ചോദിക്കുകയാ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ആഗ്രഹവുമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ആഗ്രഹവുമുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ കഴിയുന്ന സുഖതാക്കളോട് പടച്ചവർക്ക് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ആഗ്രഹവുമുണ്ടോ സുഖതാക്കൾ പറയുന്നു അള്ളാ ഞങ്ങൾക്കൊരു ആഗ്രഹവുമില്ല പടച്ചവന് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വലിയ ഒരു പ്രതിഫലം നീ നൽകിയല്ലോ തമ്പുരാര് എന്നിട്ടും അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ഗ്രഹമുണ്ടോ ആ സമയത്ത് അതാ സുഖതാക്കൾ പടച്ചറപ്പിലൂട് പറയുന്ന മറുപടി എന്താ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു സുഖതാക്കളോട് പടച്ചറപ്പ് ചോദിക്കുകയാ റബ്ബിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് അള്ളാന്റെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് സുഹദാക്കളോട് അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ആഗ്രഹമുണ്ടോ സുഹദാക്കൾ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ നീ ദുനിയാവിലേക്ക് മടക്കണേ തമ്പുരാര് ഞങ്ങളെ നീ ദുനിയാവിലേക്ക് മടക്കണേ തമ്പുരാര് എന്തിനെന്നറിയുമോ ഒരു ശുഭദാഇന് പടച്ചറപ്പ് കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം എന്താണെന്ന് അറിയുമ്പോ ശുഭദാക്കൾ അള്ളാനോട് പറയുകയാണ് ഞങ്ങളെ ദുനിയാവിലേക്ക് മടക്കിയാൽ അവിടെ ചെന്നു പത്തു പ്രാവശ്യം ശഹീദാകാനാ ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല തമ്പുരാര് ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല തമ്പുരാര് ദുനിയാവിൽ പോയിട്ട് പത്ത് പ്രാവശ്യം അള്ളാഹുവേ നിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാ ഇന്ന് നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ അർഷിന്റെ താഴ്ഭാഗം സ്ഥാനം കിട്ടുന്ന സുഖതാക്കൾ പറയുമെന്ന് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ സുഖതാ ഇന്റെ പ്രതിഫലം ഇതാണ് സുഖതാ ഇന്റെ മഹത്വം ഇതാണ് അള്ളാഹു അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാനം ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ കുറാൻ പറഞ്ഞത് അവര് മരിച്ചെന്ന് നിങ്ങൾ പറയരുത് സുഖതാ എന്ന് വേണം അവരെ പറയാൻ അവർക്ക് ചില ഗുണങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് ചില ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഷഹീദായി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവാചകൻ സുല്ലാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ മരിച്ചാ പറയും സിറാജ് മരിച്ചു എന്ന് എങ്കിൽ ഒരാള് ഷഹീദായി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് സിറാജു മരിച്ചു എന്നല്ല ഞാൻ ഏതെങ്കിലും യുദ്ധക്കളത്തിൽ പോയിട്ട് ഇനി ഷഹീദായി മരിച്ച പിന്നെ സിറാജ് എന്നല്ല മരിച്ചു എന്ന് പറയരുത് ഷഹീദ് എന്ന് പറയണമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാസ്ലമാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഷഹീദ് അങ്ങനെ പേര് ഷഹീദ് എന്ന പേര് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല എങ്ങനെയാണോ മരിച്ച അതുപോലെ അറിയിക്കണം അവര് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പൊ കൊറോണ ഒക്കെ വന്ന് മരിച്ച അങ്ങനെ അല്ലേ ഇപ്പൊ കുളിപ്പിലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അത് തന്നെ അടക്കില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മയ്യത്ത് അതുപോലെ തന്നെ കബറടക്കി കൊള്ളണം അങ്ങനെ ചില ഗുണങ്ങളുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയ എന്റെ പൊന്നാര് സിറാജ് ഉസ്താദെ നമ്മളൊക്കെ ഇനിയിപ്പൊ ഏത് യുദ്ധത്തിനാ പോണ്ടത് അല്ലേപ്പാരിക്ക ഏത് യുദ്ധത്തിനാ പോണ്ടേ ആ തായമ്മായും മരിച്ചിട്ട് മുപ്പത് കൊല്ലാത്ര ആ പാപ്പായുമായും മരിച്ചിട്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷമായി അള്ളാഹോരുടെ ആ ഉമ്മും ബാപ്പ മരിച്ചിട്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം ഉമ്മ മരിച്ചിട്ട് മൂന്നുമല്ല രണ്ടു വർഷം അള്ളാഹു രണ്ടുപേരുടെയും മണ്ണർ അള്ളാഹു മണീറയാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ സോ സ്വർഗത്തിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് ആ പൊക്കോണം കേട്ട താടക ഈ പിടിച്ചിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ എല്ലാവർക്കും മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാപ്പ മരിച്ചിട്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം തുറന്നു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു മണ്ണർ അള്ളാഹു മണീറയാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മിനിങ്ങളെ ചിലപ്പോ മാന്തുമ്പോ കാണാപ്പ ഇവിടെ ഈ പള്ളി പണിയാൻ നേരത്ത് പതിഞ്ഞ പാരെ മൈത്തിന് കിട്ടിയില്ല 
ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ല ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും കാണാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പലരൊക്കെ കാണാം നെയ്യത്തൊക്കെ പലരുടെയും ഇവിടെ പിന്നെ ഒരുപാട് സ്ഥലം കിടക്കുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല മാന്തി നോക്കുമ്പോ അറിയാ ചിലപ്പൊക്കെ കിട്ടും നല്ലതൊക്കെ കിട്ടും അലഹമില്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ മയ്യത്തുകള് മണ്ണ് തിന്നാത്ത മയ്യത്തുകളായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഭാര്യ പറയാ ഭർത്താവ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യ പറയാറുണ്ട് ഭർത്താവിന്റെ അതേ കവറിൽ തന്നെ എന്നെ അടക്കണം അങ്ങനെ പറയാറുണ്ടല്ലോ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാസർഗോഡ് അങ്ങനെ അവിടെ നോക്കുമ്പോഴാണ് ഭർത്താവിന്റെ കബറിന്റെ അകത്ത് ഭാര്യ കബറടക്കാൻ നോക്കുമ്പോ ഭർത്താവിന്റെ മയ്യത്ത് ഇന്നലെ വെച്ചതുപോലെ കിടക്ക പത്തങ്ങളൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞൊന്നുമല്ല പത്തങ്ങളൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വാർത്തയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു എന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മണ്ണറ അള്ളാഹു മണീറയാക്കി തരുമാറാകട്ടെ എന്നൊരു സഹോദരി എന്നെ നമ്മുടെ കുടുംബവുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമുള്ള ആൻഡോമാനിലുള്ളതാ ആൻഡോമാനിലുള്ളത് അവരുടെ മകൻ ബാംഗ്ലൂരാ ഉള്ളത് അവിടെ വന്നപ്പോ പടച്ചവനെ കൊറോണ പിടിച്ച് ഇപ്പൊ അവരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു വീട്ട് റൂമിലിട്ടിരിക്ക എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഞാനല്ലാതെ വേറെ ആരും ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അലഹമില്ല കവർ ഇതിനെ കാര്യം വരുന്നില്ലേ ഇപ്പൊ പഠിച്ചോളാനാ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോയി അതിനകത്ത് ഇട്ടിരിക്ക വേറെ ആരും ഇല്ല ഒരു റൂമിന്റെ അകത്ത് പടച്ചവനെ എന്നെ വിളിച്ചു ഫോൺ ഉണ്ട് വിളിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അലഹമില്ല മുത്തി നബിയുടെ നബിദിനൊക്കെ റബീലോലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് സലാത്ത് പറഞ്ഞോളാൻ കടന്നോളാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഏകാന്തത അള്ളാഹു നമ്മുടെ കബർ അള്ളാഹു മണ്ണറ മണീറയാക്കി മാറാകട്ടെ ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി ഭർത്താവ് സുഖമില്ലാതെ മറ്റൊരു ഹോസ്പിറ്റലില കരുണക്കടലായ പടച്ചവൻ ഷിഫാ കൂടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മിനിങ്ങളെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് നമുക്ക് പോയി യുദ്ധമൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല പിന്നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഷഹീദാകാൻ കഴിയും നമുക്ക് എങ്ങനെയാ ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ട മഹാനായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമാതങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറയുകയാണ് പറയുകയാണ് എന്റെ സമുദായത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷഹീദുകൾ ആരെന്നറിയോ യുദ്ധക്കളത്തിൽ ബദറിൽ പോയി ഷഹീദായവര് മാത്രമല്ല ഊഹത്തിൽ പോയവരല്ല ഹന്തക്കിലും ഹൈബറിലും തബൂക്കിലും പോയവരല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറയുന്ന എന്റെ സമുദായത്തിൽ അധികം സുഖതാക്കളും വിരിപ്പിൽ കടന്ന് മരിച്ചവരാണെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറയുന്ന എന്റെ സമുദായത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷഹീദ് അവർ യുദ്ധത്തിന് പോയിട്ടില്ല അവർ വാള് കൈകൊണ്ട് പോലും എടുത്തിട്ടില്ല അവര് വാളെടുത്തവരോ പരിചയമെടുത്തവരോ കുതിരപ്പുറത്ത് ശത്രുവിന്റെ മുന്നിലേക്ക് പോയവരോ അല്ല തന്റെ വീടിന്റെ അകത്ത് വിരിപ്പിന്റെ അകത്ത് കിടന്ന് മരിച്ച ഒരുപാട് സുഹതാക്കൾ ഉണ്ടെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളോ പറയുമ്പോ അള്ളാഹു ആ കൂട്ടത്തില് നമ്മളെ പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സുഹദ ഇന്റെ പതിഫലം കിട്ടുന്ന മരണം അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതിനാ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ മരിക്കാൻ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലോ പകലിലോ മരിക്കാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കൂലി കിട്ടിക്കെട്ട് മരിക്കാരാ മുത്തിനബി പറഞ്ഞല്ലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ ഇരുപത് പ്രാവശ്യമല്ലോ ഞാൻ മരിച്ചു പോകുമല്ലോ ഞാൻ മരിച്ചു പോകുമല്ലോ ഒരു ദിവസം ഇരുപത് പ്രാവശ്യം ഞാൻ മരിച്ചു പോകുമെന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ മരണത്തെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അവർ നാളെ സുഹതാക്കളുടെ കൂടെയാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ുംബിക്കുന്നുണ്ട് <laughs> രണ്ടാമതൊരാളുണ്ട് മഹാനായ സയ്യിദുന എങ്ങനെയെന്നറിയോ അള്ളാഹുവേ അതാ ഉമർ 
الخطاب رضي الله تعالى عنه عيسى بيب رضي الله تعالى عنه يود جوديكو ما يرمو مكت نبي جدا كبرين نجارته يني كرال بمس تلام درمو عيسى مهاتل مني نود جوديكو ما يرمو جيب جيري كمبا جوديكو ما يرمو يمنت تلام دا بريا بطة مغن ودا بران دان دان ريو نيا ماري جدي يندا ميت كبر ادا كان غندو بوغم بو رضي الله تعالى عنه خليفة يعني الله في اند رسول صلى الله عليه وسلم آتن غلو دا باريا يا عيسى بيب رضي الله تعالى عنه يود جودو جو ورا آردي من نيك دريو مطين بيدا كبرن دا چارت ورا آردي من دريو عيسى بيب يود جيب جيرن دا پا جودو جو Yenna itu mari kena dengan mumbo magan orang tu beraniu. Nya khalifah ya. Jiwi ciri kena samai itu jodih cepat cepat. Apa yenda khalifah ya? Aye tu kund. Ata kiko yenda beraniu dah. Yenna alenda mayat khabar ada kang kundu bogumbo. Aisha bivir di Allahu taala nhi udh jodih kadam khabar ada kang ulani badam. Sammadi cahala bata ada kang minde gil jenla til bakiil kundu boganam. Mutti nabi sallallahu alaihi wasallam ada ngalat ada kalin da bagat madinat tu jellum bo. Allahu chandu ziyarat iya bagi diru maragat. Allahu chandu ziyarat iya bagi nargu maragat. Nombor kaku pono da beri. Diri rendah dah. Umur kau bogan mana kerja diri rendah. Pada bercerita ramalan ni, abadu pergi ikhwan naik dah kerap. Tidak ada mudangi pergi. Insya Allah ini apa ano? Torak kau nado korono undo undo hille. Kalau diri rendah ni, kalau jangan rendah ni, umur kau bogan. Allahu bahagian dari maragat. Di dalam tiada nak kerja dia first kerja. Adim bogan dengan grupi. Saya pergi ke mana undo hille tak kuliya. Ini kenda ya abadu cerita ram. Allahu meri kenda dari mumbai cerita ziarah di yang bahagian dari maragat. Allahu hille arkom bahagian dari maragat. Pondai. Flighti keriya korono beri. Sabasaran kita ia boleh kanam. Abasaran kita ia boleh kanam. Karena itu nariyo. Madinah itu kadang naikin kelu mericha. Kami dah cuba tu. Allah pun aku bagi dari mara agat. Abad orang hari ini mana kita ada yoga wasa hodera. Malah tu mari kuliah. Makhluk orang ini jangan umrah kau boleh bo. Jangan ingat ni kota ini adalah malah suhul faisalan orang itu sahaja ni hajar. Malah umrah kau boleh. Makai ini nama Madinah ini kau boleh. Makai ini nama Madinah ini kau boleh. 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 Orang tata mai raka, apabila orang itu maxi kan itu booking itu bercerita cawuti nak raka, inna ka umra gajinya beri nanti ganda gelfiru beri nampol lah, lagi aja matra undir bad. Apori umma ingan beri lili ripund, kariya sadu, beri umma, ramai nanti kagak raka dia ingan tan turunno, umma beri lili ingan itu kariya. Pengen cuci cende umma ngan leh dikna, illah re sendosh tera nanti poga, cende umma. Kanan gana tau umma beranjang mone, kafun tu ni bagiri ripund, ini benda kadang tu mai rikya mandor. Ini kalau Allah hadirin Allah bahagian dan diri lalu yang urut itu kerajaan ya Allah itu nak iman dan gemar agak tak. Aduh, mana abadah boleh mari cari ekshu itu sahodara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau orang lalu perannya, hari ini kita mende Madinah ini senihi cie, mende Madinah ini bandar Marana perta, nala nyan abadah surgati kundo bogo mana ada rawa ya prabaja kita Nabi Muhammad Mustafa. Allah wa jannatul bakiil udah arni mandang mukna lgeni giri kumara agat. Mahana yu murubil khattab rodi Allahu taala nu Allahu bin da parishudha maya kaibala yatil boi hajji jido. Yang nanti diri kya? Ah, kaya bawa lagi tin nampi diri yang nampi samai yang kaya bawa lagi tin dah muncut tin nampi gundu umur bani lkhata beradi Allahu taala anhu doa aja yoga yang Allahu murzukun shahada bi baladi nabi kya? موسیقی Ketabar ketabar albo da padega yaan, karena nada kan saadi da illa takariam, nada kan saadi da illa takariam, sehida aganam, ya benda kadan, madine il kadan, enda priya pada beri haramili yudanji yaam badi lal, haramili yudanji yaam badi lal, pinne yengane yaam madine tte kadan sehida uga, murabil khattab rodi Allahu taala anke benda doa angana. Nanti mana pergi bela sahaja orang le, mana pergi pertama beri mahaan ayat Nabi Muhammad Mustafa. Sallallahu 
സലാഹു അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ റൗദാ ശരീഫ് എന്ന് കാണാൻ ചെന്നാൽ പടച്ചവനെ വല്ലാതെ കെട്ടിയടച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കാനല്ലേ കഴിയൂ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പടച്ചവനെ സമാധാനത്തോടെ ഒരു യാസീനോദി ചെയ്യാ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല ഒന്ന് കൈയർത്താൻ പോലും സമ്മതിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് സലാം പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ എവിടെന്ന് ആ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആട്ടിയിറക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് അത് നാല് ഭാഗവും കെട്ടിയടച്ചിരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ എന്റെ കെട്ടിയടക്കാറുള്ള കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ റസൂലുള്ള മഹാനായ അബൂബക്കരുതങ്ങള് അവിടെ ഇങ്ങനെ തുറന്നു കിടക്കുകയായിരുന്നു അത് കെട്ടിയടക്കുന്നതിനൊരു ചരിത്രമുണ്ട് മഹാനായ ഉമർ ുംറ്റുമാറാകട്ടെ <laughs> <laughs> എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു ജൂതനായ മനുഷ്യൻ ആദ്യമായിട്ട് പള്ളിയിൽ വരും ഒന്നാമത് പള്ളിയിൽ വരുന്ന ഈ മനുഷ്യന ഈ മനുഷ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തങ്ങളുടെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് വന്നിട്ട് ആ റൗലയുടെ ചാരത്തായിരിക്കാം ഏറ്റവും അവസാനം പോകുന്നത് ഇദ്ദേഹം തന്നെ ഒന്നാമത് വരും എല്ലാരും പോയിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനമായി ചങ്ങാതി പോവാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്താ പണി എന്താ എല്ലാവരും പോയി കഴിയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലാത്തങ്ങൾ കബറിന്റെ ചാരത്തിരുന്നിട്ട് മണ്ണ് വാരിയിട കുഴിയെടുക്ക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലി സ്വല്ല തങ്ങളുടെ ആ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട ജനാസത്തിനൊക്കെ തിണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്തു മാറ്റാനുള്ള പരിപാടിയിൽ ഇവരും ഇയാൾ ഇങ്ങനെ മണ്ണ് വാരി ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് നിറയ്ക്കും എന്നിട്ട് അവസാനം പോകും ഇങ്ങനെ ദിവസങ്ങളായി ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് അവസാനം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലാ തങ്ങളുടെ ആ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട ജനാസയുടെ അടുക്കലേക്ക് മണ്ണെടുത്തെടുത്ത ആ കുടി എത്താറായപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമാതങ്ങള് മഹാനബറുകളുടെ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് പറന്നു കൊടുക്കുന്നു ഉമറേ ആ മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ എന്റെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് വന്നിരിക്കുന്നവന് ജൂതനാണ് അവൻ എന്റെ മയ്യത്ത് അവിടെ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റാനുള്ള വഴിയാണ് അതുകൊണ്ട് അവനെ പിടിക്കണേ അവന് കൊടുക്കേണ്ട ശിക്ഷ കൊടുക്കണേ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ അവിടെ നിന്ന് ഉമർ ബൻ അബ്ദുൽ അസീസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എല്ലാവരും തീരുമാനിച്ചു ഇത് കെട്ടിയടക്കണം അങ്ങനെയാണ് മുത്തിനബിയുടെ റൗല എവിടെ നിന്ന് കെട്ടിയടക്കാ തീരുമാനിച്ചു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലാത്തങ്ങളുടെ റൗലാ ശരീഫ് അവിടെ നിന്ന് കെട്ടിയടക്കാര് അവിടെ നിന്ന് പടച്ചവനെ കുടിയെടുക്കുമല്ലോ നാലു ഭാഗം കെട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടെ നിന്ന് കുടിയെടുത്തു അങ്ങനെ കുടിയെടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് രക്തം ഇങ്ങനെ വരികയാ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് രക്തം ഇങ്ങനെ വരികയാ പടച്ചവനെ പണി നിർത്തി അവിടെ നിന്ന് പണി നിർത്തി അവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോ ഒരു കാല് കാണുകയാണ് ഒരു കാല് കാണുകയാണ് ഒരു ജനാസയുടെ കാല് കാണുകയാണ് ആരുടെ ആണെന്നറിയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അപൂപക്കര് തങ്ങൾ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഉമർബനിൽ ഹത്താപ് തങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട് പടച്ചവനെ ആരുടെ കാലാണെന്നറിയുന്നില്ല അവിടെ ഇങ്ങനെ മയ്യത്തിന്റെ കാലിൽ നിന്ന് രക്തം ഇങ്ങനെ പൊടിയുകയാ പടച്ചവനെ എല്ലാവർക്കും വല്ലാത്ത അത്ഭുതമായി ഇതാരുടെ കാലാണെന്നറിയണമല്ലോ ഇതാരുടെ കാലാണെന്നറിയണമല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന സുഹാബിയാണ് സുഫിയാണ് സൗരി റതി അള്ളാഹു താലാൽ അന്ന് മദീനത്തുണ്ടായിരുന്ന സുഹാബിയാണ് 
മദീനത്തുണ്ടായിരുന്ന സ്വഹാബിയ എല്ലാവരും കൂടെ സുഫിയാന് സൗരി റതി അള്ളാഹു താലാൻ്റെ മുന്നിൽ ചെന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് സംഭവം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കടന്നു വരികയാ ഇതാരുടെ കാലാണെന്ന് അറിയണമല്ലോ ഈ രക്തം എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് അറിയണമല്ലോ അവിടെ വന്നിട്ട് മണ്ണങ്ങോട്ട് മാറ്റുകയാട് അവിടെ വന്നിട്ട് മണ്ണങ്ങോട്ട് മാറ്റുകയാട് പടച്ചവനെ നോക്കുമ്പോ ആ കവറടക്കിയിരിക്കുന്ന മയ്യത്തിന്റെ കാലിൽ നിന്നാണ് രക്തം ഇങ്ങനെ വരുന്നത് മഹാനായ സുഫിയാന് സൗരതി അള്ളാഹു താലാൻ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നോക്കുകയാണ് ഇതാരുടെ കാലാണ് റബ്ബേ ഇതാരുടെ കാലാണ് റബ്ബേ അവിടെ നിന്ന് കാലിങ്ങനെ പിടിച്ചു നോക്കുമ്പോ സുഫിയാന് സൗരി റതി അള്ളാഹു താലാൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു തിൽക്കരിജുലി ഉമർബനൽ ഹത്താ ഈ കാലാരുടെ കാലം നിറയുമോ ഈ കിടക്കുന്ന രക്തമൊലിക്കുന്ന കാലാരുടെ കാലം നിറയുമോ രണ്ടാമത്തെ ഖലീഫയായ മഹാനായ സയ്യിദുന ഉമർബനുൽ ഖത്താബ് റതി അല്ലാഹു തആലാ അൻഹു ഉമർദങ്ങളുടെ കാലിൽ നിന്നാണ് രക്തമൊലിക്കുന്നത് ഏകദേശം എഴുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു എഴുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കാലിന്റെ ഭാഗത്ത് കിടക്കുന്ന ഉമർബനിൽ മുത്തിനബിയുടെ തല കൊയ്യാൻ പോയ ഉമറ് മുത്തിനബിയുടെ തല കൊയ്യാൻ പോയ ഉമറ് ജീവിച്ചിരുന്നപ്പ പടച്ചറപ്പേ ഒരുപാട് പെൺമക്കളെ ജീവനോടെ കുടിച്ചു മൂടിയ സ്വഹാബി ഒരുപാട് പേരെ പടച്ചവരെ കൊച്ചുകുട്ടികളോട് ഭക്ഷണം കഴിയാ കടിക്കാതെ മടിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് പറയും ഉമർ വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ പേടിച്ച് കുട്ടികൾ പോലും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമായിരുന്നു ഉമർദങ്ങൾ ഒരിക്കൽ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നബിയേ നബിയേ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഉമർദങ്ങൾ കള്ളു കുടിച്ചിട്ടിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഉമർദങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവേ കൂട്ടുകാര് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തർക്കിക്കുകയാണ് എന്തേ കാരണമെന്നറിയോ ഒരു ഗർഭിണിയായ പെണ്ണ് നടന്നു വന്നു ഒരു ഗർഭിണിയായ പെണ്ണ് നടന്നു വന്നു കൂട്ടുകാരിൽ ഒരുത്തം പറഞ്ഞു ആ പെണ്ണിന്റെ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞാണാണ് മറ്റൊരുത്തം പറഞ്ഞില്ല പെണ്ണാണ് രണ്ടുപേരും കൂടെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം വന്നപ്പോ തന്റെ തന്റെ അരയിലിരുന്ന വാളെടുത്തിട്ട് ആ പെണ്ണിന്റെ വയറ് കുത്തി കീറിയിട്ട് അതിനകത്ത് കിടന്ന ബീജം അതിനകത്ത് കിടന്ന കുഞ്ഞാണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് നോക്കിയ മഹാനായ സയ്യിദിനാൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഉമറുണ്ടല്ലോ ആ ഉമർദങ്ങളെ യുദ്ധത്തിൽ പള്ളിക്കകത്ത് സുബഹി നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താഹുവിന്റെ പള്ളിക്കകത്ത് സുബഹി നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് മഹാനായ അടിവയറ്റിലൂടെ വെളിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ഷഹീദായ സഹാബിയാഹാബത്തിനോട് ചോദിച്ചു സഹാബ എന്നെ കുത്തിയത് മുസ്ലിം ആണോ സഹാബ ഇവിടെന്ന് ചോദിച്ചു എന്നെ കുത്തിയത് മുസ്ലിം ആണോ അല്ല അലഹമില്ല അലഹമില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ഷഹീദായ ഉമർബൻ അനുഭവിന്റെ ആ കാലിൽ നിന്ന് ആ രക്തമൊലിച്ചത് എന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു ഈ മാതിരിമാറാകട്ടെ അതേപ്പ വിശ്വസിക്കാൻ വല്ല മടിയുണ്ട ഇതൊക്കെ വിശ്വസിക്കാൻ വല്ല മടിയുണ്ട അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാതിരിമാറാകട്ടെ അതാണ് ഷഹീദ് അതാണ് ഷഹീദ് ആ ഷഹീദിന്റെ മഹത്വ അറിയണ്ട എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പടുവൃദ്ധനായ മുടന്തനുള്ള അമൃബുൽ ജമുഹ് റതി അള്ളാഹു തലാനുഭവാവിന് വീഴ്ത്തുന്നതിന് പറയുന്നു നബിയെ മക്കൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടെന്നെ വിടണം എന്തിന് പെണ്ണിട്ടാനാ 
എന്റെ ഉസ്താദ് എന്റെ മക്കള് പെണ്ണിട്ട് അനുവദിക്കണില്ല ഭാര്യ മരിച്ചു പോയി പാപ്പ വന്നിട്ട് പറയാ മക്കൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല ഒന്ന് പറഞ്ഞു റെഡിയാക്കാൻ എന്നാൽ ഈ പ്രായപ്പെട്ട പ്രായം ചെന്ന സഹാബി മുടന്തനായ സഹാബി ഹസുറുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് വന്നിട്ട് പറയുന്ന നബി എനിക്ക് പോണൻ നബിയെ യുദ്ധത്തിന് പോകണം ഷഹീദാകണം പ്രവാചകം പറഞ്ഞു പ്രായമായില്ലേ നിനക്ക് മുടന്തുണ്ടല്ലോ നിനക്ക് പോണ നിർബന്ധം ഇല്ല നബിയെ പോണം എന്തുകൊണ്ട് ഷഹീദിന്റെ പ്രതിഫലം അവരുടെ മയ്യത്തുകൾ മണ്ണ് തിന്നാറില്ല അവരുടെ മണ്ണ് അവരുടെ ശരീരം പുഴുക്കാറില്ല അവർക്ക് നാളെ വിചാരണയില്ല അവർ ഇന്നും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കബറിലാണെങ്കിലും അവരുടെ റൂഹുകൾ പച്ചക്കിളികളുടെ രൂപത്തിൽ അവർ അള്ളാഹു സുബാന ഭൂപത്താല പടച്ചവന്റെ അറസിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് ഇന്നും അവർ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അവരുടെ റൂഹുകൾ അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു എന്ന് മഹാനായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാദങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സുഹതാക്കൾ അവരാ അതുകൊണ്ടാണ് ആ മഹത്വം അറിയുന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാദങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ നമുക്ക് ഉഹതിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ പോകുമ്പോ അവിടെ ഒരുപാട് സഹാബത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് മദീനത്ത് പോകുമ്പോ ഉഹതിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ നമ്മൾ പോകാറുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ കാണുന്ന ആ ബാഹുദിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ ഷഹീദായവരെ കബറടക്കിയിരിക്കുന്ന അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് മഹാനായ സയ്യിദിന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചരിത്രം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ചരിത്രമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാദങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിലേക്ക് കടന്നു വന്നു മുസ്ലിമായി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവസാന മിസ്സബുദങ്ങളെ മദീനത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടു ആദ്യം പോയത് മിസ്സബുദങ്ങളാ ആദ്യമായിട്ട് മിസ്സബ്രതി അള്ളാഹു താലാനുഹുവാണ് മദീനത്തേക്ക് പോയത് അവിടെ ചെന്നിട്ട് മിസ്സബ്രതി അള്ളാഹു താലാനുഹു ഓരോ വീട്ടിലും പോയിട്ട് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കും ഓരോ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവർ അൻസാരിയങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് മുഹാജറുകൾ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ മദീനക്കാർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു മിസ്സബുദങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഓതാൻ പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ സഹാബികൾ വരാൻ തുടങ്ങി വന്നവരെ മുഴുവനും സ്വീകരിച്ചു അവസാനമായിട്ട് മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലിങ്ങനെ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ വന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ കണ്ടപ്പോ മദീന നിവാസികൾക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷമാണല്ലോ അവരിങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുകയാട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ സ്വീകരിച്ചു എന്നിട്ട് എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ ഇരുന്നിട്ട് മുത്തിന് എവിടെന്ന് പ്രവാസനം നടത്തുകയാട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് സ്വീകത്ത് നടത്തുമ്പോ അള്ളാഹിന്റെ കണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ തിരയുകയാട് ആരെയോ കാണാനിട്ട് തിരയുന്നത് പോലെ ആരെയോ കാണാനിട്ട് തിരയുന്നത് പോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം തന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ആ ജനങ്ങൾ സ്നാപത്തിന്റെ ഇടയിൽ അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാ എന്നിട്ട് പ്രവാചകന് കാണുന്നില്ല അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ ചോദിച്ചു മിസ്സബിടെ എന്റെ മിസ്സബിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ സഹാപത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പറയുന്നു ഞാനിവിടെയുണ്ട് രബിയെ ഞാനിവിടെയുണ്ട് നബിയെ മിസ്സബുദങ്ങൾ സ്വഹാപത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പറയുമ്പോ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല മിസ്സബിന്റെ രൂപമൊക്കെ മാറിയിരിക്കുകയാണ് മിസ്സബിന്റെ രൂപമൊക്കെ മാറിയിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം തന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന സ്വഹാപത്തിനോട് അവിടെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു സഹാബിന് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന രംഗം എങ്ങനെയെന്നറിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോ മിസ്സബിന്റെ അവസ്ഥ എന്തെന്നറിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ മിസ്സബിന് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയോ ഞാൻ മിസ്സബിനെ മക്കയിൽ വെച്ച് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് എങ്ങനെ എന്നറിയോ വാപ്പാടെയും ഉമ്മാടെയും ഇടയില് സ്വർണത്തിന്റെ തളികളിൽ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതാ കണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുമ്പോ വാപ്പാടെയും ഉമ്മാടെയും ഇടയിൽ ഇരുന്നിട്ട് സ്വർണത്തിന്റെ പാത്രത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാ സ്വർണത്തിന്റെ പാത്രത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാ ആ മിസ്സബ്രതി അള്ളാഹു താലാനുഹു മുത്തിനബിയുടെ ചാരത്ത് നിന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരാടിന്റെ തൊലിയുണ്ടല്ലോ ഒരാടിന്റെ തൊലി ഇങ്ങനെ കമ്പിളിയായി പുതച്ചിരിക്കുകയാ സ്വർണത്തിന്റെ തളികക്കകത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന മിസബ് അള്ളാന്റെ റസൂല് മദീനത്ത് ചെന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോ ഒരു കമ്പിളി പോലെ
പറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ ഒരു വള്ളി കൊണ്ട് കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുകയാ സ്വർണത്തിന്റെ നൂല് കൊണ്ട് നെയ്ത വസ്ത്രം ധരിച്ച മിസബ് പടച്ചവനെ മുത്തിനബി നോക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂര് നോക്കുമ്പോ പടച്ചവനെ പറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വള്ളി ഇങ്ങനെ കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുകയാട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പിൻപറ്റുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ എങ്ങനെയാണോ മുടിവെട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണോ മുണ്ടുമടക്കുന്നത് ഏത് വസ്ത്രമാണോ ധരിക്കുന്നത് അവന്റെ താടി എങ്ങനെയാണ് അവന്റെ ഉടുപ്പ് എങ്ങനെയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുപോലെ പിൻപറ്റുന്ന യുവതലമുറയോട് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നടക്കുന്നത് പോലെയാ നടക്കുന്നത് നടക്കുന്നത് കണ്ടാല് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് കുതിരയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണോ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെയേ മിസ്സബിരിക്കാറുള്ളൂ പ്രവാചകനോട് വല്ലാത്ത മഹബത്തായിരുന്നു എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഉഗതിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോ ഉഗതിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോ ശത്രുക്കൾ അതാ കലികേറിയിട്ടവന്മാര് ഇങ്ങനെ പരതി നടക്കുകയാട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂനെ കൊല്ലുന്നതിന് വേണ്ടി ശത്രുക്കൾ ഇങ്ങനെ പരക്കം പായുമ്പോ പടച്ചവനെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കാണുകയാട് ശത്രുക്കൾ വിചാരിച്ചു പോകുന്നത് മുഹമ്മദാട് ആരോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പോകുന്നത് മുഹമ്മദാണ് തോണ്ടടാ മുഹമ്മദ് പോകുന്നു പഠിച്ചവരെ എല്ലാവരും കൂടെ നാലു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഓടി വന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ വെട്ടി നുറക്കുമ്പോ തന്റെ മുഖം ഇങ്ങനെ പൊത്തി പിടിച്ചിട്ട് കിടക്കുകയാ വിശ്വസിന് പറയാനാ മുഹമ്മദല്ല മുഖം അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊല്ലാൻ വരുന്നവര് ഇതുപോലെ ചെയ്യില്ലായിരുന്നു എന്നിട്ട് ആരും കാണാതിരിക്ക തന്റെ മുഖം ഇങ്ങനെ പൊത്തി പിടിച്ചത് കടന്നു കിടക്കുകയാണ് ശത്രുക്കൾ അവിടെ നിന്ന് വെട്ടി നുറുക്കുകയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചരിത്രം പറയുന്ന എഴുപത്തിരണ്ടോളം വെട്ടുകൾ എഴുപത്തിരണ്ടോളം വെട്ടുകൾ ചിന്തിക്ക് അള്ളാന്റെ റസൂലാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് ശത്രുക്കൾ വെട്ടാൻ വരുമ്പോ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു പക്ഷേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗമാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത് അവസാനം അവിടെ കിടന്ന് ഷഹീദായി ആരുടെയും മയ്യത്ത് കഫം പതിയുകയാട് ഓരോ ജനാസകൾ കഫം പതിയുകയാട് അവസാനം നോക്കുമ്പോ ഒരു ജനാസയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സ്വഹാബികൾ കരയുകയാ ഒരു ജനാസയുടെ ചാരത്ത് നിന്ന് കരയുകയാട് അള്ളാഹുബിന്റെ ചോദിച്ചു എന്തേ സഹാബ എന്തേ സഹാബ എന്തേ കഫം പതിയാത്തത് ആരുടെ ജനാസയാസൂൽ ഇതുമിസ്സബിന്റെ ജനാസയാണ് നബിയെ കഫം തുണിയില്ല നബിയെ മയ്യത്ത് പൊതിയാ കഫം തുണിയില്ല നബിയെ ചെറുപ്പക്കര സ്വർണത്തിന്റെ നൂല് കൊണ്ട് നെയ്ത വസ്ത്രം ധരിച്ച് സ്വർണ പാത്രത്തില് ഭക്ഷണം കടിച്ച് കിടന്ന മിസ്സബ് അവസാന തലമറച്ച കാലുവെളിയില് കാലുമറച്ച തലവെളിയില് അവസാനം അവുറല്ലാഹുവേ കഫം പൊതിയാ തുണിയില്ലാതെ അവിടെ നിന്ന് പച്ചില പുല്ല് പറിച്ച് കാലിൽ വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് കവറിന്റെ കത്ത് ഇറക്കി വെച്ചെന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോ ജനാസ അതാ തലമറച്ച് കഫം പൊതിഞ്ഞ് കാലിൽ പൊതിയാ തുണിയില്ലാതെ പുല്ല് പറിച്ചു കൊണ്ട് വന്ന് കാലിൽ കെട്ടിവെച്ചിട്ട് ആ സഹാബിയുടെ ജനാസ കവറിൽ ഇറക്കുമ്പോ കാലിൽ കെട്ടിയിരുന്ന പുല്ലവിടം നടിഞ്ഞ് താഴെ വീടുകയാട് ആ സമയത്തല്ലേ മുത്തിനബി പറഞ്ഞത് മറുനാത്തില്ലേ 
മരിച്ചാൽ എങ്ങനെ മരിക്കണമടാ അല്ലാതെ നടുറോഡിൽ കിടന്ന് പരസ്പരം തമ്മിലടിച്ച് വെട്ടിച്ചാവുന്നതിലല്ല കാര്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ ശഹീദാരെന്നറിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പോലെ പോകുന്നവരാ സുഖദാക്കള് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ മരിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ നമസ്കരിച്ച സുജൂതിൽ കിടക്കുമ്പോ മരിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ അതിനല്ലേ മരണമെന്ന് പറയുന്നത് അതിനല്ലേ മരണമെന്ന് പറയുന്നത് പല പയ്യത്തുകളും കണ്ടപ്പ കൊതിച്ചു പോയില്ലേ പല ജനാസകളും കണ്ടപ്പ കൊതിച്ചു പോയില്ലേ പല ചവനെ മരിച്ചാൽ ഇവർ ഭരിച്ചതുപോലെ മരിക്കണമെന്ന് പല മയ്യത്തുകൾ കണ്ടപ്പോഴും നമുക്ക് നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ ഒരു സുഖദായിനമ്മാഹു കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം ഇതാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഇവരാണ് സുഹതാക്കള് ഇവരാണ് സുഹതാക്കള് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് സുഹത ഇന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാനാ അള്ളാഹു ഷഹീദായി മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഷഹീദായി മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ വാച്ചി നോക്കണ്ട ഒമ്പത് മുപ്പത്തി അഞ്ചായി ഞാൻ കണ്ടു ഒരു മണിക്കൂറായി അള്ളാഹു ഈ മാന്തരുമാറാകട്ടെ അല്ല ഈ മാന്തരുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഷഹീദായി മരിച്ച കിട്ടുന്ന പ്രതിഭ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ പറ മനസ്സിൻഷാല്ലോന്നും വേണ്ട മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി എങ്കിൽ അള്ളാഹു നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി ആരെന്നറിയോ മഹാനായ അബൂ ഹുറൈറി അള്ളാഹു താലാനഹു പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ അതാപുകൾ കൊണ്ട് നിറച്ച് നരകത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു ആദ്യമായിട്ട് വലിച്ചെറിയുന്ന ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം ഖുർആൻ പഠിച്ചവനാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാദങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പഠിച്ചവൻ എന്തിന് അള്ളാഹുടെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടിയല്ല എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ വലിയ ഹാഫിദ് വലിയ ആരി വലിയ ആളാണ് വലിയ കൊലകൊമ്പനാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി കുറാൻ പഠിച്ചവൻ അവന്റെ ഗതി വളരെ പരിതാപകരമാണ് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ പറ ഞങ്ങളൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറ കട ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ആരെ വിളിക്കണേ ഉസ്താദിന അല്ലേ ഇവിടുന്ന് കുട്ടിയടിക്കാൻ വിളിക്കുന്ന ആര് ഉസ്താദിന അപ്പം പറക്കത്ത് നരകം നരകം ആദ്യം കത്തിക്കുന്ന ആരെടുത്ത് വെച്ച ഇട കട ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനും വീട് കുറ്റിയടിക്കാനും വണ്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല ഉസ്താദന്മാര് നരകത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു ആദ്യം എടുത്തു വെക്കണ വറവ് അവര് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു കാത്തിരിക്കും പാടാകട്ടെ സന്തോഷമായില്ലേ ഏ അങ്ങനെ തന്നെ വേണം ഉസ്താദ കത്താണ് മാറി തിരിയില്ലേ ശരി അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കും മാറാകട്ടെ രണ്ട് രണ്ട് അള്ളാഹു നരകത്തിലേക്ക് കത്തിക്കാൻ എടുത്തു വെക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ വിറക് മഹാനായ സയ്യിദ് അബു ഹുറൈറിയുള്ളാഹു താലാനുഭവ് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഷഹീദായ ഷുഹദ ഇന്റെ ശരീരമാണെന്ന് ആദരമായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാദങ്ങൾ പറഞ്ഞ് രണ്ട് ആര് സുഹദാക്കളാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എങ്ങനെ സുഹദാവ് ഏത് സുഹദാവ് പ്രശ്നനെ ഞാൻ ഞാൻ നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ എനിക്ക് പേരും മഹത്വം ഉണ്ടാവണം അള്ളാടെ തൃപ്തിയൊന്നുമില്ല അള്ളാടെ തൃപ്തിയും പൊരുത്തൊന്നുമില്ല എന്നെ എല്ലാവരും ഷഹീദ് എന്ന് വിളിക്കണം രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്തവൻ അതിനു വേണ്ടി കൊടുത്തവൻ അല്ലെ പോസ്റ്റൊക്കെ ഒട്ടിച്ചിട്ടില്ലേ അല്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അങ്ങനെ മഹാനായ സയ്യിദിന അലിയുബിൻ അബി താലിബ് റതി അള്ളാഹുത്താലും ചരിത്രം കാണുമല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്രയോ സംഭവം അറിയാ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരുപാട് സഹാപത്തിനെ കൊന്ന ഒരുത്തരം അലർത്തിയിട്ടു ഒരുപാട് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഒരുപാട് സഹാപത്തിനെ കൊന്ന ഒരുത്തനെ അവസാന അവനങ്ങിട്ട് അവന്റെ നെഞ്ചത്ത് കയറിയിരിക്ക തലവെട്ടാൻ സഹാബികൾ മുഴുവൻ ഇപ്പൊ അവന്റെ തല വിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിക്ക മഹാനായ സയ്യിദുൻ അലീബിൻ അബി താലിബ് റതി അള്ളാഹു താലാനഹു നെഞ്ചത്തിരുന്നിട്ട് വാളെടുത്തിട്ട് അവന്റെ കഴുത്തിലേക്ക് വെച്ചപ്പോ അവൻ ഒരൊറ്റ തൊപ്പ് അലീബൻ അബി താലിബ് റതി അള്ളാഹു താലാനഹുവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് കാർക്കിച്ചു തുപ്പി ആ കഴുത്തിൽ വെച്ച വാളെടുത്തിട്ട് മഹാനായ അലീബൻ അബി താലിബ് റതി അള്ളാഹു താലാനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് പോയി അവന്റെ കഴുത്തിൽ വെച്ചിരുന്ന വാളെടുത്തിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് പോയി എല്ലാവരും ചോദിച്ച് എന്ത് അവനെ കൊല്ലണ്ടേ അവനെ കൊന്നു കളയണ്ടേ ഒരുപാട് സഹാപത്തിനെ കൊന്നവനല്ലേ എന്ത് വെറുതെ വിട്ടേ അലീബൻ അബി താലിബ് റതി അള്ളാഹു താലാനഹു പറഞ്ഞു അവൻ എന്റെ മുഖത്ത് തുപ്പിയപ്പോ എനിക്ക് ഇത്തിരി ദേഷ്യം തോന്നി അവനും അവൻ എന്റെ മുഖത്ത് തുപ്പിയപ്പോ എനിക്ക് അവനോട് അല്പം ദേഷ്യം തോന്നി അങ്ങനെ കൊന്ന എനിക്ക് അള്ളാടെ മുന്നിൽ പ്രതിഫലം ഇല്ല 
അല്ലാതെ കൊന്നിരുന്നെങ്കിൽ പൊതുവലമുണ്ട് പക്ഷെ അവൻ തുപ്പിയപ്പോ സ്വന്തം കാര്യമില്ല അവൻ ഇത്തിരി ദേഷ്യം കൊണ്ടായി ആ സമയത്ത് ചെയ്താൽ എനിക്ക് അല്ലാതെ മുന്നിൽ പൊതുവലം കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടായി എഴുന്നേറ്റ് പോയത് എന്ന് മഹാനായ സയ്യിദന അലിയുബിൻ അബി താലിബ് അലി അള്ളാഹു താലാഹു നമുക്കീമാന്തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്കീമാന്തരുമാറാകട്ടെ ഇഹ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹ് പേരും വേണ്ട നോട്ടീസും വേണ്ട ഫ്ലക്സും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട അള്ളാഹ് അറിഞ്ഞാൽ മതി അള്ളാഹ് അറിഞ്ഞാൽ മതി അള്ളാഹു നമുക്ക് ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടുന്ന മരണം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വിരിപ്പിൽ കിടന്ന് മരിച്ചിട്ട് നാളെ ബദിരീങ്ങളോടൊപ്പം ശുഭദാക്കളോടൊപ്പം അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്ക് അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മരണത്തെ അധികമായിട്ട് ചിന്തിക്ക് മരമാ മര ഒരു ദിവസം ഇരുപത് പ്രാവശ്യം മരിച്ചു പോകുമെന്ന് കരുതുന്നവന് ഷഹീദിന്റെ കൂലിയുണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാ ഒരു ദിവസം ഇരുപത് പ്രാവശ്യം എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം പൈസ ഉണ്ടാക്കണം പൈസ ഉണ്ടാക്കണം പൈസ ഉണ്ടാക്കണം തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് നൂറാക്കണം തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ആയിരം ആക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കലല്ല രണ്ടു നില വീട് വേണമെന്ന് ചിന്തിക്കലല്ല എടാ സിറാജ് ഞാൻ മരിക്കൂട ഞാൻ മരിക്കൂട ഞാൻ മരിക്കൂട എന്ന് ഒരു ദിവസം ഇരുപത് പ്രാവശ്യം ഞാൻ ചിന്തിച്ച എനിക്ക് നാളെ ശുഭതാക്കളുടെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ കഴിയുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് എന്തായിരുന്നു ഒരുമിച്ച് കൂടി ഒരു നന്മ പിടിച്ചിട്ട് പിരിയാം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം ഏതാണെന്ന് ഇൻഷാല്ല തിങ്കളാഴ്ച പഠിക്കാം മഹാനായ സയ്യിദുന അബു ഹുറൈറ മഹാനായ സയ്യിദുന അബു ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഒരിക്ക പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആതങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ അബു ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പ്രവാചകന്റെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു പോയി മുത്തി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആതങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ അബു ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു കടന്നു പോയി പ്രവാചകൻ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അബു ഹുറൈറ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞ അവന് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആതങ്ങളോ പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വർഗമുണ്ട് അബു ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു വലിയ സന്തോഷമായി മുത്തി നബിയുടെ ചാരത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ആരാ വരുന്നത് മഹാനായ സയ്യിദന ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് അർക്കപ്പറ ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു നോക്കുമ്പോൾ അബു ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു വളരെ സന്തോഷത്തിൽ ഇറങ്ങി വരാ വളരെ സന്തോഷത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരിക അപ്പൊ എന്തേപ്പാ അള്ളാന്റെ റസൂല് സല്ലാസ് മാത്തങ്ങള് പറഞ്ഞു ലായിലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന് പറയുന്നവന് സ്വർഗമുണ്ട് ഞാൻ സഹാപത്തിനോട് പറയാൻ പോവാ ചിന്തിച്ചോയ്ക്കെ <laughs> ാകട്ടെ അബൂഹുറേറിയല്ലാത്ത നമ്മളൊരു പെടലിക്കൊരെണ്ണം കൊടുത്തു പറയത്തില്ല ഒരൊറ്റ ഒരെണ്ണം പടച്ചവനെ ഉമ്മർദങ്ങളുടെ ധൈര്യം വിലക്ക് പറയണോ അബൂഹുറേറ തങ്ങൾ പാവപ്പെട്ട ചങ്ങാതി പടച്ചവനെ മുഖം പൊത്തി കരഞ്ഞോടി നിമിസലമ തങ്ങളുടെ മുറ്റത്ത് എന്നു നബിയേ എന്നെ ഉമ്മർ തല്ലി നബിയെ നബി അങ്ങ് പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ഉമ്മർദങ്ങൾ എന്നെ തല്ലി അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലാസ്ല്ലാ തങ്ങൾ ഉമർ ബുൽ ഖത്താബ് തങ്ങളോട് ചോദിച്ച് എന്തിനാ തല്ലിയെന്ന് ഇപ്പൊ ഈ കാര്യം പോയിട്ട് സഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ പിന്നെ ആരെങ്കിലും വിവാദത്തിന് നിൽക്കോ ലായിലായില്ല പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാരും തല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇരുപത്തിയേഴാം നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ കയറുന്നത് ാണെന്ന് ഈ ലോകത്തെ ഏതെങ്കിലും പള്ളി അന്ന ദിവസം കാര്യം ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇരുപത്തിയേഴാം രാവിലെ ഇന്നത്തെ ദിവസമാണെന്ന് പറയാൻ ഓടുമ്പോഴാ ഓടുന്ന വഴി രണ്ടോമാരെ അടുന്ന് തല്ലണ ഇത് പറയാൻ തങ്ങൾ പോകുമ്പോ രണ്ട് സഹാബത്ത് വഴക്കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കാം അന്ന് മറപ്പിച്ച് ഇളങ്ങി വളച്ച കാരണം പറയേണ്ട കാരണം എന്താ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാം അന്നേ കേറത്തുള്ളൂ ബാക്കി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് ദിവസം പുറത്ത് ഒരു ദിവസം പള്ളിക്കകത്ത് കാരണം വർഷങ്ങളോളം വിവാദത്ത് ചെയ്ത കൂലി കിട്ടുമല്ലോ അള്ളാഹു ഈ മാതിരിമാറാകട്ടെ ഈ പ്രാവശ്യം എല്ലാം വീട്ടിലായിരുന്നു നമ്മൾ പള്ളിക്കകത്ത് ഇരുന്നിട്ടാ അലഹമില്ല ഈ
വീട്ടിലെങ്കിൽ ഇരുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ലഭിച്ചവരും നമ്മളെ കൂടെത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇവങ്ങനെ ഈ പ്രാവശ്യം എല്ലാം കൊറോണയുടെ പേരിലായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ് ഉമരതങ്ങളോട് ചോദിച്ച് എന്തിനാ തല്ലിയേ നബി ഇത് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ജനങ്ങൾ ഈ വിവാദത്തിൽ അലസത കാണിക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് റസൂലാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല തങ്ങള് പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല അടിച്ചതിന് ഇപ്പൊ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ശരിയാണല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായി ഉമർബിന്റെ പ്രവാചകൻ കുഞ്ഞു കുറ്റപ്പെടുത്തിയില്ല എന്നാൽ മഹാനായി അബു ഹുറൈറാഹു താലാനഹു മഹാനായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലിന്റെ വേളയിൽ കിടക്കാം മരണത്തിന്റെ സമയം മരണത്തിന്റെ വേളയിൽ കിടക്കുമ്പോ മഹാനായ സയ്യിദിന് അബു ഹുറൈറ അറിയല്ലാഹു താലാനഹുവൻ അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അബു ഹുറൈറ മൂന്ന് കാര്യം നീ മുടങ്ങാതെ ചെയ്യണമെന്ന് മഹാനായി രബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവിടെ മരണത്തോട് മുന്നടിക്കുന്ന അവസാന സമയമുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ മുന്നിലേക്ക് മഹാനായ കടന്നുചെല്ലുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല അവിടെ പറഞ്ഞു അബാഹുറൈറാ നിനക്ക് മൂന്ന് നന്മ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ നിനക്ക് മൂന്ന് നന്മ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ എന്താണ് നബിയേ റസൂൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അബാഹുറൈറാ ഈ മൂന്ന് കാര്യം നീ മുറുകെ പിടിക്കണേ മുടങ്ങാതെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യണേ എന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉടനെ സഹാബി ചോദിച്ച് നബിയെ ഇത് ആരോടെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ കാരണം അന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തല്ലിട്ടില്ലേ അന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അടികിട്ടി അപ്പൊ ചോദിച്ച് ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അസൂലാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അള്ളാഹു ആ മൂന്ന് നന്മ പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് പറ എല്ലാരോടും പറഞ്ഞു കൊടുത്തോ ഞാൻ പഠിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരിക അള്ളാഹു ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാല്ല വലിയ ആന കാര്യമൊന്നും അല്ല പറ ഇൻഷാല്ല അപ്പൊ എല്ലാരും ഇരുന്നേറ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നു ആചി ഇരുന്ന് ഇരുന്ന് അടുത്തിരിക്കുറോ അകന്ന് അകലം പാലിച്ചു അകലം പാലിച്ചു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കയറിയിരിക്കും അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ നാളെ പടച്ചറബിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ ഇത്ര അടുപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ജന്നാത്തിൽ ഫുർദൗസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല മൂന്ന് കാര്യം പറയട്ടെ ചെയ്യൂലേ പറഞ്ഞാലും ചായൊന്നും അപ്പൊ ഇനി ഇപ്പൊ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുടിക്കാപ്പ ഇനി ഇടയിൽ വേണ്ടത് വാ ചെയ്യാൻ സമയമായിരുന്നു ചെയ്യൂലേ ഒന്ന് മഹാനായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഒന്നാമതായി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അബു ഹുറൈറ സുബഹിക്ക് മുമ്പുള്ള രണ്ടര കാഴ്ത്ത സുന്നത്ത് മരിക്കണ കാലം വരെ നീയും മറക്കരുത് നിസ്കരിക്കണേ എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു സുബഹിയുടെ മുമ്പുള്ള സുന്നത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ ഇത്തിരി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം സാധാരണ രീതിയിലല്ല സുബഹിയുടെ സുന്നത്ത് അനഫി മധുബ് അനുസരിച്ചിട്ട് സാധാരണ രീതിയിലല്ല ആ സുന്നത്തിന് പൊല്ലാത്ത മഹത്വമാണ് പറഞ്ഞു സുബഹിയുടെ സുന്നത്ത് കിട്ടുന്നത് ഈ ദുനിയാവിനും അതിന്റെ ഇരട്ടി കിട്ടുന്നതിനെക്കാളും വലിയതാ സുബഹിയുടെ സുന്നത്തിന് വല്ലാത്ത മഹത്വമാ അള്ളാഹു നമുക്കീമാ നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്കീമാ നൽകുമാറാകട്ടെ അബു ഹുറൈറാഹു താലാനുഗുവിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു സുബഹിയുടെ സുന്നത്ത് പറന്നു പോട്ടെ അതെ പക്ഷെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ സുബഹിയുടെ സുന്നത്ത് നിർബന്ധമായിട്ടും മുടങ്ങാതെ നീ നിസ്കരിക്കണേ എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വല്ലാത്ത മഹത്വമുള്ളതാ അതുകൊണ്ട് ആ സഹോദരങ്ങളെ പള്ളിയിലേക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പള്ളിയിൽ വരുമ്പോ ഇമാമ് കൈകെട്ടി ഇമാമ് കൈകെട്ടി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇമാമ് കൈകെട്ടി ഇമാമ് കൈകെട്ടി നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ പള്ളിയിൽ കയറി വന്ന ആള് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചില്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നിസ്കാരം കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ സുബഹിയുടെ സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് കയറണം അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ 
എങ്ങനെ നിങ്ങൾ പള്ളി വന്നപ്പോ ഞാൻ കൈകെട്ടി പക്ഷെ ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ റക്കായത്ത് തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സലാം വീട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് റക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് എന്റെ നിസ്കാരത്തിൽ ജമായത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ കൂടാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞ എന്ത് ചെയ്യണം ഓഹി വന്നിട്ട് കെട്ടലല്ല രണ്ട് റക്കായത്ത് സുബഹിയുടെ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കണം എന്നിട്ട് വന്ന് ജമായത്തിൽ കൂടണം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാന്തരുമാറാകട്ടെ അല്ല ഈ മാന്തരുമാറാകട്ടെ കാരണം വല്ലാത്ത മഹത്വം സൂലാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ദുനിയാവും അതിന്റെ ഇരട്ടി കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും സന്തോഷമാണ് സുബഹിയുടെ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്ക അള്ളാഹു ഈ മാന്തരുമാറാകട്ടെ ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്ന് പുറത്തു പറയാൻ മടിക്കുന്ന ചില രോഗങ്ങളുണ്ട് അമിതം പേരും പുറത്തു പറയാൻ മടിക്കുന്ന ഒരു രോഗമുണ്ട് ചില രോഗങ്ങൾ ഞാനാണല്ലോ മലദ്വാരത്തിൽ വരുന്ന പല പല രോഗങ്ങൾ പൈൽസ് ഫിസ്റ്റുല എങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ചില രോഗങ്ങളുണ്ട് ഈ രോഗങ്ങൾ എല്ലാവരും മറച്ചു വെച്ചുണ്ട ഈ രോഗത്തിനുള്ള മരുന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ബാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ ബാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സുബഹിയുടെ സുന്നത്ത് നമസ്കാരത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ റക്കഴത്തിൽ അല്ല മനുഷ്യറഹിലൊക്കെ സ്വതറക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സൂറത്തോതണം ഒന്നാമത്തെ റക്കഴത്തിൽ അല്ല മനുഷ്യറഹ് എന്ന് പറയുന്ന സൂറത്ത് എന്നിട്ട് അതേ റക്കഴത്തിൽ തന്നെ ഒരേ റക്കായത്തിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഹദീസിന്റെ കിതാബുകളിൽ കാണാം തുടർന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു പല രോഗങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്ന സുബഹിയുടെ ഒന്നാമത്തെ റക്കായത്തിൽ അലംതറ കൈഫ അലം നസുറഹ് എന്ന് പറയുന്ന സൂറത്ത് രണ്ട് സൂറത്തുൽ കാഫിറുൻ രണ്ട് സൂറത്തു ഒരു റക്കായത്തിൽ ഓതണം എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ റക്കായത്തിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അലംതറ കൈഫ ഫാല റബ്ബു കബി അസ്ഹാബിൽ ഫീൽ എന്ന് പറയുന്ന സൂറത്ത് സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് കുൽഹു അല്ലാഹു അഹദ് ഈ രണ്ട് സൂറത്തുകൾ ഓതിയിട്ട് നിസ്കരിച്ചാൽ പല രോഗങ്ങൾക്കും അത് ശിഫയുണ്ടെന്ന് ഹദീസിന്റെ കിതാബിൽ കാണാം അല്ലാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ അല്ലാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ ലെപ്പാ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റിയ നിസ്കാരല്ല എന്താലും സുബിക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഫത്തവൽ മൊയിലിനൊക്കെ കിതാബിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫത്തവൽ മൊയിൽ കാണാ ഇത് ഞാൻ എന്റെ കയ്യിൽ പറഞ്ഞതല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ഖുർആൻ ില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടപ്പ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രോഗത്തിന് വേണമെങ്കിലും ഖുർആാനിലും വരുന്നുണ്ട് കണ്ടെത്തിയാൽ മതി ഏത് രോഗങ്ങൾക്കും അസ്വാസ് മാറാനുണ്ടല്ലോ കടം മാറാനുണ്ടല്ലോ രോഗം മാറാനുണ്ടല്ലോ ദുരിതങ്ങൾ മാറാനുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു നിന്റെ വഴികൾ തുറന്നു തരാൻ ഖുർആാനിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ ത്തിനെ കടത്തണമെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ അച്ചക്ക് എല്ലാം കുറാനിലുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സിഹറൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഇതാ പരിപാടി മനുഷ്യനെ കൊല്ലാൻ വരെ പണി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ അള്ളാഹ് വൻപാപങ്ങളെ പെടുത്തിയത് അള്ളാഹു കാത്തിരിക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തിരിക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ അബു ഹുറൈർ അറബി അള്ളാഹു താലാനഹുവിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു സുബഹിയുടെ മുമ്പുള്ള സുന്നത്ത് മരിക്കണ കാലം വരെ മുറുകെ പിടിക്കണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ രണ്ട് രണ്ട് മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലിസ്ല്ലാം ആ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ജുമായിക്ക് മുമ്പ് നീ കുളിക്കണേ എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം ആ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ എന്ത് ചെയ്തു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം പറ ജുമായിക്ക് പഠിച്ചില്ലേ ജുമായി കുളിച്ചിട്ട് പള്ളി വന്നാണല്ലോ പ്രതിഫലം വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ജുമായ നിസ്കരിക്കുന്ന നേരത്തെ വരുമ്പോ കുളിക്കാതെ വരുന്നതിന്റെ പ്രതിഫലം കുളിച്ചിട്ട് വരുന്നതിന്റെ പ്രതിഫലം എണ്ണ തേക്കണം മുത്തിരുമ്പി പഠിപ്പിച്ചില്ലേ എടാ നീ എണ്ണ തേക്ക് എന്നിട്ട് നീ കുളിക്ക് നീ എന്നിട്ട് പറയുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഫറന്നു കുളി ഭർത്താക്കന്മാര് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഫറന്നു കുളി കുളിച്ച അതിന് വേറെ പ്രതിഫലം വന്നാ എന്നത്തെ ദിവസം ഭാര്യയുമായിട്ട് ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഫറന്നു കുളിയാക്കിയ അന്ന് ഭർത്താവിനും ഭാര്യക്കും വേറെ പ്രതിഫലം ഉണ്ടെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ലൈവായത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ബാക്കി അള്ളാഹു ഈ മന്ദിരം മാറാകട്ടെ കാരണം എവിടെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ കട്ട് ചെയ്താളെ എന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ നമ്മൾട്ട് പൊളിച്ചെടുക്കും അതുകൊണ്ടാ അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അബു ഹുറൈറി അള്ളാഹു തലാനുഖുമിന് രണ്ടാമത് കൊടുത്ത ഉപദേശം വെള്ളിയാഴ്ച കുളിക്കണം നിർബന്ധമാണ് ഒരു പ്രത്യേക കുളി വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം അലഹമില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ മൂന്നാമതായിട്ട് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു മാസത്തിലെ മൂന്ന് സുന്നത്ത് നോമ്പ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അബു ഹുറൈർ അറബി അള്ളാഹു താരാനുഗുവിന്
അല്ലേ ആ സുന്നത്ത് നോമ്പ് പിന്നെ അല്ലേ മാസത്തിലെ നോമ്പ് തിങ്കളും വ്യാഴവും നോമ്പ് ഒടിക്കണ പോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അയ്യാമത്ത് ശ്രീകന്ന് നോമ്പ് ഒടിക്കണ പോട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പേര് റജബ് ഇരുപത്തിയേഴൊക്കെ വരുമ്പോ ബറാത്തിന്റെ രാവ് വരുമ്പോ ഉണ്ടോ പത്തൊക്കെ സുന്നത്താണോ ഇത് ഏത് കിത്താബിലുണ്ടപ്പ അവന്റെ വാപ്പ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കിത്താബിലാ ഉള്ളത് അള്ളാഹു ഈമാന്തരുമാറാകണം എന്റെ വാപ്പ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടപ്പ അല്ലേ നിങ്ങളുടെ വാപ്പമാര് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാര് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലേ അത് തന്നെ തെളിവ് പിന്നെ കൂടുതൽ തെളിവ് വയ്ക്കാൻ പോയാൽ പണ്ടൊരു ചങ്ങാതി കൂടുതൽ തെളിവ് വയ്ക്കാൻ പോയിട്ട് ഇതുവരെ കാണാൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല എവിടെയാന്ന് അറിയത്തില്ല നാളെ പരലോകത്ത് കാണാനുള്ള ഈ മന്ദിരമാണ് അവസ്ഥ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പറയണല്ലോപ്പാ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തെളിവുകളൊന്നുമില്ല തെളിവ് ചോദിക്കാൻ പോയാൽ വലിയ പാടാണ് നിങ്ങൾ ഖുറാൻ എടുത്ത് നോക്ക് ഖുറാൻ എടുത്ത് നോക്ക് മുസാ നബി അലി ഇസ്ലാം മുസാ നബി അലി ഇസ്ലാം തന്റെ സമുദായത്തോട് പറഞ്ഞു ഒരു പശുവിനെ അർത്ഥം കൊടുക്കണം അത്രേ പറഞ്ഞു ഇവിടെ എന്താ ചരിത്രം പറയുന്നു മുസാൻ നബി അലി അള്ളഹാനോട് ചോദിക്കാൻ പോയി കിട്ടുന്ന പണി ഞാൻ പറയാം അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്തൊരു വിഷയത്തിൽ ഇത് എന്തൊരു എന്താന്ന് ഓർമ്മ പറഞ്ഞു ഒരു ചരിത്രം യാദർശികമായി പറഞ്ഞതാ ഏതോ ഒരു ചരിത്രം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരു പശുവിനെ അർത്ഥം കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇവന്മാര് ചോദിച്ചു ഏത് പശുവിനെ അറക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരു പശുവിനെ അങ്ങ് അർത്ഥം കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു തിരിച്ച് അള്ളഹാനോട് ചോദിച്ചു ഏതാ മുസ അപ്പൊ അള്ള ലോകത്ത് കിട്ടാത്തൊരു പശുവിന്റെ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആരാ അള്ള നമ്മളെ വിറ്റ കാശ് അള്ള അർത്ഥമുണ്ട് അള്ള ഈ മന്ദിരം പറയാകട്ടെ എടാ അള്ളാഹ് അള്ള പറഞ്ഞു മുസ്ലാ അവരോട് പറ ഒരു പശുവിനെ അർത്ഥം കൊടുക്കാൻ ഒരു മൃഗത്തെ അർത്ഥം കൊടുക്കാൻ അർത്ഥം കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു ഉടനെ ചോദിച്ചു ഏത് അള്ള പറഞ്ഞു ഇന്ന നിറം ഇന്ന നിറം ചരിത്രം വായിച്ചു നോക്കുവന്റെ ഒക്കെ തിരക്കി 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 ലോകത്തില്ലാത്ത വില കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങേണ്ട വന്ന ആ മൃഗത്തെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ചോദ്യം ചോദിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയാ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കാത്തിരിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഈ മൂന്ന് ഇരുമ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ അള്